ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி இரண்டாவது பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் டாப் டென் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் தி டே ஸோ டே தேர்ட்டி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம அல்லையம சேனலில் ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி ஒம்பது வரை போட்டாச்சு அதெல்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நம்ம டெலிகிராம் குரூப் லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுருப்போம் அதையும் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கான வேர்ட்ஸ்க்குள்ள பேரெல்லாம் ஃபஸ்ட் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா மேகம் சரியா ஸோ மேகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்னா ஒரு வன்முறை சரியா ஸோ வன்முறை என்னென்னு சொல்லுவாங்க மேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான ப்ராப்பரான இங்கிலீஷ் மீனிங் பார்த்திங்கன்னா வயலன்ஸ் சரியா அது என்ன தான் வயலண்ட் அல்லது வயலன்ஸ் சொல்லிக்கலாம் ஸோ மீனிங் பார்த்திங்கன்னா வன்முறை தான் சரியா வன்முறை தீண்டுதல் சரியா அதுக்கு ஆப்போசிட் பார்த்திங்கன்னா ஹார்மோனி ஹார்மோனி என்னது ஒற்றுமை ஸோ வயலன்ஸ் சொல்லும்போது வேறுபட்டு இருக்கிறது சரியா ஸோ ஒன்று கொண்டு சண்டைகள் அதான் வன்முறை ஹார்மோனின்னு சொல்லும்போது ஒற்றுமையாக ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக இருக்கிறது அதான் வந்து ஹார்மோனி எத்தனை பாருங்கள் தேர் வாஸ் கம்ப்ளீட் மேகம் ஆஃப்டர் த எக்ஸ்ப்ளோஷேஷன் சரியா அதாவது எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்லும்போது வெடிப்பு ஸோ அந்த வெடிப்புக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து நான் ஏதோ வயலண்டு இன்னாரு குண்டு போட்டான் ஸோ அவங்கள எதிரியாக நம்ம ஆக்கிடணும் அவங்களோட பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மீனிங் தேர் வாஸ் கம்ப்ளீட் அதை மொத்தமாக என்னமே வன்முறை ஆகிட்டு எப்போ அந்த குண்டு வெடிப்புக்கு அப்புறம் சரியா செகண்ட் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹங்கேர்டு சரியா ஹங்கேர்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது தலை குனிஞ்சு போகிறது சரியா ஸோ தலை வந்து குனிஞ்சு போகிறது ஸோ பெண்ட் அல்லது போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெண்ட்டுனா தலை குனியிருக்கு போ அப்படின்னு சொல்லும்போது வில்லு சரியா வளைஞ்சினா இருக்கும் ஸோ அது சேம் மீனிங் எடுத்துக்கலாம் அது ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் அண்டு ஸ்ட்ரெயிட் நெஞ்ச நிமித்தம் நடக்கிறது ஸோ அதான் சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரெயிட் அப்படின்னு நடப்பாங்க ஸோ இது லைஃபுக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கலாம் ஸோ எப்பப்போ குனிஞ்சு போகணும் எப்பப்போ நிமிர்ந்து போகணும் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா குனிஞ்சு போன இடத்த குனிஞ்சாக போகணும் நிமிர்ந்து கெத்தாக போன இடத்து கெத்தாக தான் போகணும் மாறி போனால் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஆபத்து தான் சரியா அதுக்கு எக்ஸான் பாருங்கள் ஹி லைக் டு ஹங்கர் டவுன் அண்ட் டாக் எப்போவுமே இந்த பையன் வந்து தலை குனிஞ்சு மதிப்பாக பேசுறதுக்கு பிடிக்கும் சரியா ஸோ தான் ஹி லைக் டு ஹங்கர் டவுன் அண்ட் டாக் தேர்ட் வேர்டு பாருங்கள் பெஸ்டிலன்ஸ் சரியா ஸோ பெஸ்டிலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது தொற்று நோய் அதாவது வந்து நோய்கள் பரவக்கூடிய ஒரு நோய் சரியா ஸோ நோய் வந்து அப்படி பரவிட்டே இருக்கும் அதான் சொல்லுவாங்க பெஸ்டிலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னஸ் ஸோ காய்ச்சல் கூட எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தி ஹெல்த்தாக இருக்கிறது சரியா சிக்கு ஹெல்த்து எக்ஸான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேசிசம் இஸ் அ பெஸ்டிலன்ஸ் அட் தி ஹார்ட் ஆஃப் தி நேஷன் சரியா ஸோ நாட்டோடைய மனசில் நாட்டோடைய மனசு சரியா நாட்டோட மனசில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேசிசம் சொல்லும்போது இன வெறி சரியா இன வெறி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொற்று நோய் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸாம்பிளுடைய மீனிங் ஃபோர்த்து வேர்டு பாருங்கள் டட்டி மெண்டல் சரியா டட்டி மெண்டல் அப்படின்னு சொல்லும்போது தீங்கு தரக்கூடிய நோய்கள் அல்லது தீங்கு தரக்கூடிய நபர்கள் எப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கான மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ம்ஃபுல் சரியா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஹார்ம் சரியா ஹார்ம்ஃபுல் அதுக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிஷியல் ஸோ ஹார்ம்ஃபுல் பேக்டீரியா அல்லது பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியா ரெண்டு உண்டு நம்ம சயின்ஸில் எடுத்துருப்போம் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஹார்ம்ஃபுல் பேக்டீரியா அல்லது பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியா ரெண்டுமே உண்டு சரியா ஸோ எந்த விஷயம் எடுத்தாலும் நல்லது உண்டு கெட்டது உண்டு மொபைல் இருக்குது நல்லபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை தப்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எதுவுமே அது டிஃப்ரென்ஸ் தான் சரியா ஹார்ம்ஃபுல் பெனிஃபிஷியல் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸ்மோக்கிங் இஸ் அ டெட்டமெண்டல் டூ இயர் ஹெல்த் சரியா ஸ்மோக்கிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து உடம்புக்கு வந்து மிக மிக ஒரு ஹார்ம் சரியா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தீங்கு தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அது ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்க்ஸை கூட சமாளிச்சுக்கலாம் ஆனால் ஸ்மோக்கிங் சொல்லும்போது கண்டிப்பாக உங்களை மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கவங்களையும் பாதிப்பு தரக்கூடிய ஒரு ஹேபிட் ஃபிஃப்த்தோடு பாருங்கள் செம்பலன்ஸ் சரியா செம்பலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்னா ஒற்றுமை சரியா ஸோ நீங்கள் ஹிண்டு சாரி தந்தி வைப்பில் பார்த்துருப்பீங்க ஏ பி ரெண்டு பார்ட் பிக்சராக கொடுத்துக்கிட்டு ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிங்க சரியா ஸோ ஏழு வித்தியாசம் கண்டுபிடின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதே தான் சரியா செப்லன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒற்றுமையாக கண்டுபிடி மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலாரிட்டி சரியா ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிமிலாரிட்டி அதாவது செம்லன்னு சொல்லும்போது சேமாக இருக்கிறது அதை ட்வின்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஆப்போசிட் சொல்லும்போது நானும் நீங்கிறோம் நானும் நீங்கும் வேறு வேறு தான் ஸோ அது என்ன டிஸ்டிமிலாரிட்டி சரியா எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வி போத் ஆஃப் அஸ் ஹவ் செம்பலன்ஸ் ஹேபிட் அது எனக்கும் உங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலராக உள்ள பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதான் எக்ஸாம்பிளுடைய மீனிங் ச
எத்தனை பாருங்க தே டைட் ஃப்ரம் இன்ஹேலிங் நாட்சியஸ் ஃபியூமஸ் ஸோ ஃபியூமஸ்னானது ஒரு தீப்பொறி சரியா ஸோ வந்து நாட்சி சொல்லும்போது ஒரு டாக்ஸிக்கான விஷயம் விஷத்தன்மை உரிய ஒரு தீப்பொறி வந்து அவங்க மூச்சு காற்றில் இன்ஹேல் பண்ணதுனால அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறத எக்ஸாம்பிளுடைய மீனிங் எயித்தோடு பாருங்கள் அலக்ரிட்டி சரியா ஸோ அலக்ரிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் அதாவது சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது சரியா ஒரு ஃபங்க்ஷன் போனீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்றாப்பில் ஆயத்தம் ஆக்கிறது அதை என்ன சொல்லுவாங்க அலக்ரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஈகர்னஸ் சரியா ஒரு விஷயத்து பண்ணுறீங்க புக்கை தந்து படிக்க போகிறீங்க ஸோ புக்கை தந்து படித்தா அது ஈகர் இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் புக்கை தந்து படிக்க முடியும் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிடுவீங்க அப்படி தூங்கிடுவீங்க ஸோ அதான் என்னது ஈகர்னஸ் அலக்ரிட்டியுடைய ஒரு மீனிங் வேர்டு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாதி சரியா ஸோ அதை பதிவு கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ அப்பாதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அக்கறை இல்லாமல் இருக்கிறது சரி போய்க்கலாம் ஸ்கூல் தானே போனோம் மெல்ல போய்க்கலாமே காலேஜ் தானே போகணும் மெல்ல போய்க்கலாமே அப்படிங்கிறது ஒரு மெத்தனம் அதான் என்ன சொல்லுவாங்க அலக்ரிட்டியுடைய ஆப்போசிட் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க பேக்கேஜஸ் ஆர் டெலிவர்ட் வித் அலக்ரிட்டி சரி ஸோ பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம கொரியர் சர்வீஸ் தான் அந்த கொரியர் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே டெலிவரி பண்ணும்போது ஒரு ஈகர்னஸில் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு டைம் பாஸ் வந்து சேரல் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவோம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த அந்த ஆளுக்கு வந்து ஒரு பிளாக் மார்க் தான் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க சுறுசுறுப்பாக கரெக்டான டைம் டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க சரியா ஸோ நைன்த் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா விண்டலிங் சரியா ஸோ விண்டலிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றது சரியா ஸோ இப்போலாம் வந்து படிக்கிற ஆளுகள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே வராங்க அது கரெக்டு தானே ஏன்னா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் பொறுத்தளவில் மால் ப்ரைஸ் நடந்துட்டுருக்குன்னு நினச்சி அப்படி குறைஞ்சிட்டு வர்றாங்க அந்த அதுக்கேற்ற ஸ்டெப்ஸ் கவர்மெண்ட் எடுக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணி படிக்கலாம் சரியா ஸோ அதான் அந்த வேர்ல்டுக்கு மீன் பார்த்தீங்கன்னா டிமினிஷ் சரியா ஸோ குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றதுக்கு மீனிங் டிமினிஷ் அல்லது டிக்ரீஸ் சரியா ஸோ சுருங்குதல் அல்லது குறைதல் இதான் வந்து இந்த வைண்டிங் உடைய மீனிங் ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளரிஷ் ஸோ ஃப்ளரிஷ்னால் செல்வ செழிப்பாக இருக்கிறது சரியா ஸோ குறையாமல் வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறது அல்லது இன்க்ரீஸ் சரியா ஸோ பெருசாகிட்டே இருக்கிறது ஸோ இதான் அது விண்லிங் உடைய ஆப்போசிட் வேர்டு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த எலிஃபண்ட் பாப்புலேஷன் இஸ் வைண்ட்லிங் சரியா ஸோ யானை உடைய தொகை மக்கள் தொகை சரியா ஸோ பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிள் உடைய மீனிங் டென்த் வேர்டு பாருங்கள் கான்க்ளூஸ்டு சரியா ஸோ கன்ஃப்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கிறது சரியா ஒருங்கான ஒரு டிசிஷன் எடுக்க தெரியாமல் ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கிறது அதை என்ன சொல்லுவாங்க கன்ஃப்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஷேக் அப் சரியா ஸோ ஷேக் அப்னா ஆடிட்டே இருக்கிறது இங்கேயா அங்கேயா சரி இக்கரையா அக்கறையா அப்படி தெரியாமல் ஆடிட்டே இருப்பாங்கள்ல அதான் என்ன சொல்லுவாங்க கன்ஃப்யூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக டிசிஷன் எடுத்து அப்படியே அமைதாக இருந்துருது அதான் அது காம் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் திஸ் ஈவெண்ட் கன்ஃப்யூஸ் த ஹோல் வேர்ல்டு இந்த ஒரு நிகழ்வு பார்த்தீங்கன்னா என்ன போச்சு மொத்த உலகத்தையும் வந்து குழப்பத்துக்குள்ளே தள்ளிட்டு அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸாம்பிளுடைய மீனிங் சரியா ஸோ இதான் வந்து இன்றைக்கான பத்து வேர்ட்ஸு இந்த வீடியோ பிடிச்சின்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோ